கர்த்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது மட்டுமாய் காத்த ஆண்டவர் இயேசு நமக்கு போதுமானவராக இருக்கார் அவர் தொடர்ந்து நம்மை காத்து நடத்த அவர் வல்லவராகவே இருக்கிறார் ஆண்டோர் ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுதும் ஆண்டோடைய வார்த்தையை நாம் படிப்போம் மார்க்கு சுவிசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் மார்க்கு சுவிசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் இருபதுலேருந்து இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் மார்க்கு சுவிசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் இருபதுலேருந்து இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் படிங்க மனுஷனுக்குள்ளே இருந்து புறப்படுகிறதே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் எப்படி எனில் மனுஷருடைய இருதயத்திற்குள்ளிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் விபசாரங்களும் வேசித்தனங்களும் கொலை பாதகங்களும் களவுகளும் பொருளாசைகளும் துஷ்டத்தனங்களும் கபடும் காம விகாரமும் வன்கண்ணும் தூஷணமும் பெருமையும் மதிக்கேடும் புறப்பட்டு வரும் பொல்லாங்கானவைகளாகிய இவைகள் எல்லாம் உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் என்றார் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் என்று இயேசு சொன்னார் ஆமே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துகிற காரியங்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய தலைப்பு ஆமே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துகிற காரியங்கள் ஆகவே தீட்டுப்படுத்தும் என்ன தீட்டுப்படுத்தும் பொல்லாங்கானவைகள் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் பொல்லாங்கான இவைகளே இந்த இருபத்தி மூணு அவசரத்தை திரும்பி படிங்க பொல்லாங்கானவைகளாகிய இவைகள் எல்லாம் உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் என்றார் பொல்லாங்கான இவைகள் எல்லாம் உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் அப்ப பொல்லாங்கானவைகள் மனுஷன பொல்லாங்கானவைகள் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் எதெல்லாம் பொல்லாததோ அதெல்லாம் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அன்னைக்கு அவங்க பிரச்சனை என்னென்னா கை கழுவாமல் சாப்பிட்றாங்களே அப்படின்னு தான் அவங்க பிரச்சனை உங்கள் சீசனுக்கெல்லாம் கை கழுவாமல் சாப்பிட்றாங்களே நாங்கள் அதுக்கு தான் ஆண்டோர் சொன்னார் எப்போ கை கழுவாமல் சாப்பிட்றது பிரச்சனை இல்லை மனுஷனுக்கு உள்ளே போகிறது மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தாது உள்ளேருந்து வெளியில் வர்றது தான் இப்போ மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு ஆண்டோர் சொன்னார் ஆகவே மனுஷனுக்கு உள்ள போகிறது ஒன்று மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தாது மனுஷனுக்கு உள்ள இருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு எஸ்து கிறிஸ்து சொன்னது அதில் கடைசியில் முடிக்கும் போது சொல்றாரு பொல்லாங்கான இவைகள் எல்லாம் உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் உள்ளத்திலிருந்து வெளியே வரும் அதான் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் இன்றைக்கு தலைப்பு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துகிற காரியங்கள் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துகிற காரியங்கள் பொல்லாங்கானவைகள் மனுஷன பொல்லாங்கானவைகள் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் திரும்பி அந்த ஒன்னாம் வசனத்திலிருந்து அந்த இருபத்தி இருபதாம் வசனத்திலிருந்து திரும்பி படித்தோம்னா என்ன என்ன எப்படி எனில் மனுஷனுடைய இருதயத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகள் பொல்லாத சிந்தனை மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் பொல்லாங்கானவைகள் எல்லாம் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் பொல்லாத சிந்தனை மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் பொல்லாத சிந்தனை நம்ம எப்படி சிந்திக்கிறோமோ அப்படித்தான் நம்ம இருக்க போறோம் புரியுதுங்களா ஆகவே பொல்லாத சிந்தனைகள் மனுஷன் என்ன பண்ணும் தீட்டுப்படுத்தும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பொல்லாத சிந்தனை நம்ம என்ன பண்ணும் மாத்தணும் அதான் உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனால என்ன பண்ணுங்க உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனால மறுவாங்க மறுவாங்க பொல்லாத சிந்தனைகள் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் ரோமர் ஒன்னாம் அதிகாரம் இருபத்தோராம் அவசரத்தை பாருங்க 
ரோமர் ஒன்னா அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் படிங்க அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருளடைந்தது ஆமா அவர்கள் தேவனை அறிந்திருந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் சிந்தனைகளினால வீணரானார்கள் உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருளடைந்தது ஆகவே தேவனை அறிந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் மகிமைப்படுத்துகிற வேலையில் மகிமைப்படுத்த வேண்டிய சமயத்தில் எல்லாரும் மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க இவங்க வாய மூடிட்டு இருக்கிறாங்க அதிகாலையில் கத்திரை மகிமைப்படுத்தணும் தனிப்பட்ட முறையில் எல்லாரும் அவங்கவுங்க இடத்துலேருந்து கத்திரை மகிமைப்படுத்தும் போது இவங்க பேசாமல் மகிமைப்படுத்த மாட்டேன்றாங்க தேவன் தெரியும் அவங்களுக்கு அவர் தான் ஜீவனுள்ள தேவன் தெரியும் அவர்கள் தேவனை அறிந்திருந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் அப்போ எப்போ நீ தேவன் அறிந்து கொண்டாயோ அப்போ தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தணும் அப்போ அவர் என்ன பண்ணணும் ஸ்தோத்திரிக்கணும் நல்லா உன் வாயிலிருந்து ஸ்தோத்திரம் வரணும் லே லூயா காலையில் எழும்பினோடனே ஸ்தோத்திரப்பா ஸ்தோத்திரப்பா உயிரோட வச்சிருக்கிறீங்களே ஸ்தோத்திரப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொன்றும் நேற்றைய தினத்தில் இந்த நன்மை செய்தீங்களே இந்த நன்மை செய்தீங்களே இந்த நன்மை செய்தீங்களே என்ன பண்ணும் கருத்தனை என்ன பண்ணும் நம்ம மகிமைப்படுத்தணும் ஓகே ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நல்ல தேவனை துதிக்கணும் மகிமைப்படுத்தணும் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கணும் கர்த்தர் நமக்கு செய்த உபகாரங்களை மறக்கவே கூடாது நன்றியுள் இருதயம் நமக்கு இருக்கணும் இருதயம் நன்றியினால் நிரம்பி இருக்கணும் அந்த நன்றியின் இருதயத்தோடு கூட ஆண்டோருக்கு நன்றி நன்றி நன்றின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் லூயா அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே அதான் நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொன்னேன் எழுதுங்க 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 ரைட் இட் டவுன் கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்த நன்மைகளை எழுதுங்க அப்படி எழுதும் பொழுது நீங்களே பின்னாடி அதை படிக்கும் போது எவ்வளோ கர்த்தர் உங்களை நடத்தினாலும் தெரிஞ்சு உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் ஆமே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் வருஷம் நடந்த சம்பவத்தை நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் அந்த டைரி எடுத்து அதை பரட்டி பார்க்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் வருஷம் என்ன ஸ்பெஷல் சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் வருஷம் என்ன ஸ்பெஷல் வெள்ளம் வெள்ளம் அப்போ அதில் கத்தர் எப்படி நடத்தினார் எப்படி காப்பாற்றினார் எப்படி எழுதி வச்சிருந்தேன் அது படிக்கும்போதெல்லாம் உள்ளத்தில் ஒரு நன்றி வரும் அன்றவரே எப்படி காப்பாற்றினீங்க இன்னொன்று எல்லாம் போயிடுச்சு எல்லாம் கீழே விழுந்துருச்சு எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்தி கொடுத்தாரு அது அவரால் தான் முடியும் அல்ல இல்லையா அமேன் ஆமாம் பேரனுடைய முதல் பர்த்டே எப்படி கொண்டாடணும் பிரதர் வீட்டில் சிஸ்டர் வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே எப்படி கொண்டாடணும் இருட்டு லைட்டு கிடையாது பிரதர் குடும்பத்தார் எங்களை நல்லா அன்பாக பார்த்துக்கிட்டாங்க அவங்க மக பியூலா மறக்க முடியாது ஏன்னா எங்கள் எல்லாருக்கும் ரெபேக்கால் மாதிரி கீழே இருந்து தண்ணி மொண்டு மொண்டு கொண்டாந்து குளிக்கிறதுக்கு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க எனக்கு ஒருத்தருக்கு இல்லை நாங்கள் எத்தனை பேர் அவங்க குடும்பத்துக்கும் பண்ணணும் எங்களுக்கும் பண்ணணும் கீழே மாடியிலேருந்து கீழே போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அது ஈஸி கிடையாது நம்ம படிக்கிறோம் பைபிளில் ரெபேக்கால் என்ன பண்ணா ஒட்டகத்துக்கும் தண்ணி ஈஸி கிடையாது ஈஸி கிடையாது பார்த்தா தான் தெரியும் உங்களுக்கு அப்போது அதெல்லாம் நினைக்கும் போது உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஆண்டு ஒரே நன்றி அவங்க வீடே தண்ணி அவங்க மாடியில் இருக்கிறோம் அவங்க வீடு கீழே எல்லாம் தண்ணி நாங்கள் முதல் மாடியில் இருக்கிறோம் கீழே மொத்தம் தண்ணி பத்திரம்லாம் போயிடுச்சு 
எல்லாம் போயிடுச்சு அதுலேயும் எங்களை உபசரிச்சாங்க அவங்க வீடே தனியாயிடுச்சு அதுலேயும் எங்களை உபசரிச்சாங்க பிரதர் என்ன பண்ணார் நீந்தி போய் ஒரு பால் பேக்கெட் வாங்கிட்டு வந்தார் வாங்கிட்டு வந்தீங்களா பால் பேக்கெட்டு நூறு ரூபாய்க்கு மேலே போயிடுச்சு புரியுதுங்களா குழந்தைக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வயசு தானே அது அப்போ என்ன பண்ணார் பால் பேக்கெட் நீந்தி போய் வாங்கிட்டு வந்தார் அப்படியே நீந்தினாருங்க அங்கேருந்து பாரி நகர்லேருந்து யோசித்து பாருங்க மூணு வேளை சாப்பாடு குறைவு இல்லாமல் கொடுத்தாங்க சுட சுட கொடுத்தாங்க சிஸ்டர் எவ்வளவு நல்ல ஆண்டவர் அதாவது எங்களையும் போஷித்தாங்க அவங்களும் அவங்களும் ஆசீர்வாதமாக இருந்தாங்க அந்த ஒரு வாரம் அதாவது ஒரு வாரம் சாப்பாடு போடுறது பெருசு இல்லை அவங்க வீடே மூழ்கி போச்சு அவங்க வீட கீழே எல்லாம் மூழ்கி போச்சு அவர் காலை அது தெரியாது ராத்திரி ராத்திரி முதல் நாங்கள் மாடியில் இருந்தோம் காலையில் இருந்து பார்த்தா வீடு மூழ்கிச்சு அவங்க வீடு எங்கள் வீடு மூழ்கி தான் நாங்கள் அங்கே வீட்டுக்கு போனோம் ஆனால் கர்த்தர் நல்லவர் எங்களையும் கர்த்தார் அவங்களையும் கர்த்தார் பாப்பா பாப்பா அதுவே அதை எடுத்து பார்க்கும்பொழுது தான் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி வரும் எல்லாம் உழுந்து கடந்தது இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படி தானே இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது எல்லாம் உழுந்து போச்சு ஆனால் கத்தர் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்தி கொடுத்தாரு அதான் ஆண்டவர் இல்லை லூயா அதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா எல்லாரும் உதவி செய்தாங்க மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அரிசி கொடுத்தாங்க பருப்பு கொடுத்தாங்க துணி கொடுத்தாங்க எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஆனால் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு மக்கள் ஒன்றுமே கொடுக்கல ஏன் கொடுக்கல அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு அமெரிக்காவிலேருந்து கொடுப்பாங்கன்ட்டாங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க உங்களுக்கு அமெரிக்காவிலேருந்து கொடுப்பாங்கன்ட்டாங்க நான் யார்கிட்ட போய் சொல்ல முடியும் யார்கிட்ட போய் சொல்ல முடியும் எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கல சர்ச் அங்கேருந்து பார்த்தாங்க எல்லாம் கிடக்குது கீழே கிடக்குது எல்லாம் பார்த்தாங்க ஆனால் ஒருத்தரும் ஒன்றும் கொடுக்கல நானும் கேட்கல ஆனால் ஒரு பேச்சுவாக்கில் அவங்க சொன்னாங்க இவங்களுக்கு ஒன்றும் கவலை கிடையாது அவங்களுக்கு என்னது அமெரிக்காவிலேருந்து கொடுப்பாங்க நாங்கள் அமெரிக்காவிலேருந்து கொடுக்கல கர்த்தர் கொடுத்தார் லூயா எங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் கொடுத்தார் திரும்பி ஒன்றுமே இல்லாத எங்கள் வீடும் போச்சு எங்கள் வீடும் போச்சு எல்லாம் போச்சு திரும்பி எல்லாத்தையும் கர்த்தர் கொடுத்தார் எவ்வளோ நல்ல ஆண்டவர் அவர் லூயா அதனால தான் அவரை பிடிச்சிக்கிட்டு உங்ககிட்டையும் சொல்கிறது வேறு யாரையும் பிடிச்சிக்காதீங்க அவரை பிடிச்சிக்கோங்க லூயா அவர் கைவிடவே மாட்டார் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் எல்லாரும் கைவிடுவாங்க எல்லாரும் நம்மளை கைவிடுவாங்க ஆண்டவரே சுமாத்திரம் ஒருபோதும் நம்மளை கைவிட மாட்டார் ஆமேன் எதுக்காக இது ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அவர்கள் தேவனை அறிந்திருந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினால வீணரானார் சிந்தனை நீ ஸ்தோத்திரிக்கலன்னா உன் சிந்தனை வீணா போயிடும் உன் மைண்டில் எப்போதும் ஸ்தோத்திரம் இருக்கணும் நன்றியின் உணர்வு இருக்கணும் கர்த்தருக்கு நேராக நீ நன்றி உள்ள ஹதயத்தோடு கூட நடந்து கொள்ள வேண்டும் லூயா அன்றுக்கு மகிமை ஆகவே சிந்தனைகளினால வீணராரர்கள் அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் தேவனை துதிச்சு ஸ்தோத்திரிச்சா ஸ்தோத்திரிக்காமல் என்னாச்சாம் அவர் தேவனை அறிந்திருந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் தங்கள் சிந்தனைகளினால ஸ்தோத்திரிக்கலாம் சிந்தை வீணாயிடும் அதுக்கப்புறம் இருதை உணர்வு இல்லாமல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் இருள் அடைஞ்சிடும் அதே தேவனை ஸ்தோத்திரிச்சா சிந்தனை புதுப்பிக்கப்படும் இல்லை இல்லையா அதுக்கப்புறம் இருதையும் 
உணர்வடையும் அப்படிதானே இருதயம் இன்னும் உணர்வடையும் உணர்வுள்ள இருதயம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெளிச்சம் உண்டாகும் பிரகாசம் அமே பிரகாசிக்க தொடங்கும் உங்க இருதயம் பிரகாசிக்கும் உங்க இருதயம் பிரகாசிச்சா உங்க முகம் பிரகாசிக்கும் எவ்வளவு பவுடர் எல்லாம் போட்டு வந்திருக்கும் பாருங்க எதுக்கு முகம் பிரகாசமா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஆனா ஒண்ணு இல்ல உங்க இருதயம் பிரகாசிச்சா உங்க முகம் பிரகாசிக்கும் ஆமா அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கணும் தேவன் என்ன பண்ணணும் ஸ்தோத்திரிக்கணும் அவர்கள் தேவனை அறிந்திருந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினால வீணரானார்கள் உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருளடைந்தும் அதனால சிந்தனை ரொம்ப முக்கியம் பாவமே உருவாகிறது இங்கதான் உன்னை தீட்டுப்படுத்துறதே உன் சிந்தனை தான் புரியுதுங்களா அந்த சிந்தனையை டெவலப் பண்ணும் பொழுது பாவமாக சிந்தனை வந்து இச்சையாகுது வசனம் இருக்க இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து என்ன பண்ணுவோம் இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பு இச்சை இச்சை வளர்ந்து என்ன பண்ணுவோம் இச்சை இங்கேதான் வரும் சிந்தனை இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூர்ணமாகும் பொழுது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் ஆகவே நம்ம சிந்தனையை கிளியரா வச்சுக்கணும் பிலிப்பியர் நாலு எட்டு பிலிப்பியர் நாலு எட்டு திரும்பி படிங்க கடைசியாக சகோதரரே உண்மையுள்ளவை கலவைகளோ ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ நீதியுள்ளவைகள் எவைகளோ கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ நற்கீர்த்தி உள்ளவைகள் எவைகளோ புண்ணியம் எதுவோ புகழ் எதுவோ அவைகளே சிந்தித்து கொண்டிருங்கள் ஆமா கடைசியாக சகோதரரே உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ அதை சிந்திங்க உண்மையா நடக்கணும்னு சிந்திங்க உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவை ஒழுக்கமானவைகளை சிந்திங்க மனதில் வேண்டாத எண்ணங்கள் வந்து தூக்கி போட்டுருங்க வெளியில் ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ நீதி உள்ள நம்முடைய தேவன் நீதி உள்ள தேவன் அப்படித்தானே அப்போ நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ அப்புறம் கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ அப்புறம் அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ நற்கீர்த்தி நல்ல செய்கை நல்ல நடக்கை நற்கீர்த்தி உள்ளவைகள் எவைகளோ புண்ணியம் எதுவோ புகழ் எதுவோ அவைகளையே சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள் சிந்த சிந்தனை வீணாகாது சிந்தனை என்ன பண்ணாது வீணாக சிந்தனைனால வீணாகிறது தேவனை துதிக்காமல் இருக்கிறதுனால தான் அதனால தனிப்பட்ட முறையிலையும் வீட்டில் என்ன பண்ணுங்க தேவனை துதிங்க காலையில் முழங்கால் போட்டு ஆண்டவர் என்ன பண்ணுங்க துதிங்க செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறுவாதே எழுதி வச்சுக்கிற நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைங்க பார்க்கட்டும் ஆமே ஏன்னா எல்லாம் மறந்துடும்ல இதே பிள்ளை ஒரு வயசில் அவர் முதல் பர்த்டே நடந்தது அவருக்கு தெரியாதுல்ல நாளைக்கு வளர்ந்த உடனே எழுதி வச்சதை என்ன பண்ணுவார் பாப் அப்போ பார்க்கும்போது ஓ இப்படி தான் எனக்கு நடந்ததா மெழுகு வத்தி வச்சு கேட்கலாம் ஒன்றும் கிடையாது கேட்கலாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி தான் ஹாப்பி பர்த்டே பாடி முதல் பர்த்டே நடந்தது ஆகவே தேவன் நல்லவர் நினச்சிக்கிட்டே சிந்திச்சுக்கிட்டே இருங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டாங்க புரியுதுங்களா ஸ்தோத்திரம் பண்ணலன்னா சிந்தனை வீணாயிடும் சிந்தனை வீணாயிடும் உணர்வுள்ள இருதயம் போயிடும் உணர்வுள்ள இருதயம் போனால் இருதயம் என்ன ஆயிடும் இருளாயிடும் அதே ரிவர்ஸில் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் தேவனை தூ துதிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் சிந்தனை உணர்வுள்ளதாயிடும் உணர்வில்லாத இருதயம் என்ன ஆயிடும் உணர்வுள்ளதாயிடும் இருதயம் பிரகாசிக்க ஆயிடும் 
ஆமாம் அகுவே நிச்சயமாக ஒரு பெரிய மாற்றம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்டாக இன்றைக்கு நம்ம மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துகிறவைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துகிறவைகள் என்னது பொல்லாங்கான இவைகள் அதாவது அந்த மார்க் ஏழாம் அதிகாரத்தில் வாங்க ஆமாம் எப்படி எனில் மனுஷருடைய இருதயத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் விபச்சாரங்களும் இதெல்லாம் வரும் சிந்தனையில் தான் வரும் அப்புறம் விபச்சாரங்களும் வேசித்தனங்களும் கொலைப்பாதகங்களும் கழவுகளும் பொருளாசைகளும் துஷ்டதனங்களும் அப்புறம் ஆமாம் எப்படி கபடும் காம விகாரமும் வன்கண்ணும் தூஷணமும் பெருமையும் மதிகேடு இதெல்லாம் இருதயத்திலிருந்து பரப்படும் பொல்லாங்கு இதெல்லாம் பொல்லாங்கானவைகளாகிய இவைகள் மனுஷனுடைய உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை தீட்டுப்படும் இதுதான் உள்ளத்திலிருந்து வர்றது இது மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துகிறவைகள் குறிப்பாக சிந்தனை அமேன் எனது சிந்தனை பொல்லாங்க பொல்லாத சிந்தனைகள் அப்படி தானே பொல்லாத சிந்தனை உன்னை என்ன பண்ணும் தீட்டுப்படும் அப்போ சிந்தனை தெளிவான சிந்தனை இருக்கணும் அதுதான் வசனத்தினால உங்களை வச இது இதை சிந்தனை என்ன பண்ணணும் நிரப்பணும் தேவன் தான் உங்கள் சிந்தனையில் எப்போதும் நிரம்பி இருக்கணும் அமேன் லூயா குறை இருந்ததுன்னா அதை அறிக்கை செய்து விட்டு விட்டு நேரம் திரும்பி ஆண்டோரோடு சரியாக போக பார்க்கணும் விசாசம் என்ன பண்ணுவோம் நீ குறை செய்யிட்டு அப்படியே பின்னாடி போயிடு நீ போயிடு 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 அப்படி சொல்லிட்டு திரும்பி என்ன பண்ணுவான் செத்து போயிடுன்னுவான் இதான் பிசாஸ் ஏன்னா அவன் திருடன் அவன் என்ன பண்ணுவான் திருடவும் கொல்லவும் வருவான் அழிக்கவும் வருவான் முதல்ல என்ன பண்ணுவான் ஒன்றும் இல்லை செய்திரு ஒன்றும் இல்லை அவங்க செய்தாங்க இவங்க செய்தாங்க நீ செய்த பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைவோம் நீ செய்த பிறகு ஒன்று அவன் என்ன பண்ணுவான் குற்றப்படுத்துவான் அவ்வளோதான் நீ செய்துட்ட பைபிள் படிக்காத நீ ஜோம் பண்ணாத சர்ச்சைக்கு போகாத அப்படின்னுவான் நீங்கள் அவன் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு இப்படியே போனீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஆண்டோர் சமூகத்தை வந்துடணும் அப்பா மன்னிங்க கிருபத்தாங்க நான் இதுலேருந்து என்ன ஜெயம் பெறணும் நான் ஜெயிக்கணும் நான் உங்களுடைய பிள்ளையாக வாழணும் எனக்கு கிருபத்தாங்க என்னை மன்னிங்க உங்கள் ரத்தத்தினால் என்னை கழுவுங்க என்னை சுத்திகரிங்கன்னு கேட்கணும் அப்போ நீங்கள் திரும்பி ரெக்கவர் ஆகிடுவீங்க சரி ஆகிடுவீங்க உங்கள் மனசாட்சி உங்களை பாதிக்காது அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஸ்லேட்டு க்ளீன் ஆகிடும் நேராக ஆண்டோரை பார்க்கலாம் அமேன் ஆண்டோரை பார்த்து ஜெபிக்கலாம் ஆண்டோரை பார்த்து ஸ்தோத்திரன்னு சொல்லலாம் ஸ்தோத்திரம் எப்படி சொல்லணும் ஸ்தோத்திரம் எப்படி சொல்லக்கூடாது எப்படி சொல்லணும் ஸ்தோத்திரே சப்பா எப்படி சொல்லணும் இப்படி அவரை பார்த்து சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும் ஸ்தோத்திரே சப்பா அப்போ இருதையும் சுத்தமாக இருந்தால் தான் அப்படி சொல்ல முடியும் புரியுதுங்களா இருதய மொத்தம் பாவத்தில் இருந்து நான் ஸ்தோத்திரம் இதை பார்த்து சொல்லணும் அதுக்கு பிசாசி சம்பவம் அவனுடைய நோக்கம் எப்படியாவது ஆனால் நம்ம நம்மளை வந்து பிசாச ஆண்டவரை விட்டு பிரிக்கணும் அதுதான் என்ன ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஒட்டன அறிக்கை செய்திடணும் நீ எப்போ பாவம் செய்தீங்க ஒரு நிம்மதி போயிடும் புரியுதுங்களா தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு பாவம் எந்த ஒரு பாவமாக இருந்தாலும் ஒரு பாவம் ஒரு கத்திரிக்காய் கடை ஒரு காய்கறி கடைக்கு போனீங்க அவன் பார்க்காத சமயத்தில் ஒரு ரெண்டு காய் எடுத்து பாயில் போட்டுக்கிட்டீங்க நீங்கள் செய்யக்கூடாது மற்றவங்களாம் செய்கிறாங்க நீங்கள் செய்யக்கூடாது அது உங்களை சும்மா விடுமா சொல்லுங்கள் உங்களை சும்மா விடுமா உங்கள் மனசை என்ன பண்ணும் பாருங்கிறமா அதிகம் இந்த ரெண்டு ரெண்டு தக்காளிங்க அந்த ரெண்டு தக்காளி உங்கள் சமாதானத்தையே கெடுத்துடும் உங்கள் சமாதானத்தையே கெடுத்துடும் 
சமாதானமே போயிடும் அப்ப என்ன பண்ணும் ஒண்ணு தைரியமா போயப்பா தெரியாம இந்த ரெண்டுக்கு தக்காளி என்ன பண்ணிட்டேன் எடுத்துட்டேன் வச்சிடுறேன்ப்பா முதல்ல ஆண்டுகிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்புறம் அவன்கிட்ட என்ன பண்ணணும் போய் மன்னிப்பு கேட்கணும் சில்லற ஜாஸ்தியாக கொடுத்துட்டா தெரிஞ்சு வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க நமக்கும் கஷ்டம் தேவன் தான் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்லக்கூடாது அது கொண்டு போய் என்ன பண்ணணும் எப்பா ஜாஸ்தி கொடுத்துட்ட இந்த வச்சுக்கோ அப்போதான் உங்கள் மனசு இதாகும் முதல்ல தேவன்ட்ட அப்பா நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் வாங்கிருக்கூடாது தெரியும் எனக்கு நீ ஜாஸ்தி கொடுத்துட்டான்னு ஆனால் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன்ப்பா என்னை மன்னிங்க சமாதானம் போயிடும் என்ன போயிடும் சமாதானம் போயிடும் நிம்மதி போயிடும் ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கும் மன்னிங்க ஆண்டவரே எனக்கு ஜெயந்தாங்க இந்த ஒரு பாவத்தில் அடிக்கடி விழறோன்னு வைங்களேன் ஒரு பாவத்தில் அடிக்கடி விழறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் ஜெயந்தாங்க இந்த இந்த பாவத்தில் எனக்கு என்ன பண்ணுங்க ஜெயந்தாங்க 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 அமேன் கொடுப்பார் எல்லாத்துக்கும் அவருடைய உதவி போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஏழையும் கூப்பிடணும் நீதிமானும் பார்த்தோம்ல ஏழையும் கூப்பிடணும் ஆண்டவர் நோக்கி நீ ஒரு நீதிமானா இருந்தா நீயும் கூப்பிடணும் ஆண்டவர் தான் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே புரியுதுங்களா உன் பிரச்சனையை போய் அவங்க கிட்ட இவங்க கிட்டலாம் சொல்லாத எங்க போ ஆண்டவர் சமூகத்து ஆண்டவர் சமூகத்துல போய் சொல்லு இது சரிப்படுத்தி தாங்க ஆண்டவர் ஆகவே நம்ம என்ன பண்ணோம் நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுங்க நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் நம்மை நடத்துவார் சிந்தனைகள் என்ன பண்ணுங்க சிந்தனைகள் என்ன பண்ணுங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க சிந்தனைகள் வீண் சிந்தனை வரக்கூடாது சிந்தனைகள் என்ன பண்ணக்கூடாது வீணான சிந்தனை வரக்கூடாது சிந்தனை பிரைட்டாக இருக்கணும் அமேன் லேலு ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துகிற காரியங்கள் எல்லாம் சொன்ன அதில் முக்கியமானது என்னது சிந்தனை 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 எப்போதும் அதில் வேண்டாதது இருக்க இடம் கொடுக்க அது ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் வேண்டாதது பார்க்கும்போது எப்போ வேண்டாது பார்ப்பீங்க சொல்லுங்க எங்கே எங்கே வேண்டாது பார்ப்பீங்க டிவியில் ஃபோனில் டிவியில் ஃபோனில் வேண்டாதவனும் வேண்டாத சிந்தனை வந்துடுது வேண்டாத சிந்தனை வந்துடுது அதுக்கப்புறம் நம்ம வேண்டாத செய்ய சொல்லுது முதல்ல பார்க்க சொல்லுது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் செய்ய சொல்லுது அதை இச்சையானது கர்ப்பம் தெரித்து என்ன பண்ணும் பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூர்ணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் அது அந்த இச்சையா அந்த தாட்டு வந்து அந்த சிந்தனை வந்து இச்சையா வர்றதுக்கு முன்னாடியே அது தூக்கி போட்டுருங்க தூக்கி போட்டுருங்க யோசேப்ப மாதிரி என்ன பண்ணுங்க ஓடி போயிடுங்க எவ்வளோ பெரிய பாடம் யோசேப்பு சொல்லி கொடுக்குறாரு யோசேப்பு சொல்லி கொடுக்குற பாடம் பெரிய காரியம் இல்லை என்ன பண்ணிட்டாரு ஓடி போயிட்டார் ஆகவே இப்படி ஒரு ஜெயம் எடுக்கணும் ஆண்டவருக்காக வாழணும் ஒரு தோல்வியோடு நம்ம வாழக்கூடாது தேவனுக்காக நிறைய சாதனைகள் படைக்க இருக்கணும் இந்த வருஷம் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போறாரு என்ன சொல்றாரு இன்றைக்கு உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்வார் அப்ப நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தி கொள்ளணும் தீட்டான காரியங்கள் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தேவன் அற்புதம் செய்யல தேவன் ஒன்னும் செய்யலன்னா எப்படி செய்வாரு எப்படி செய்வார் உங்ககிட்ட எப்படி வருவார் ஆண்டவர் புரியுதுங்களா அப்ப அந்த தீட்டெல்லாம் அதாவது நம்ம சொந்த பலத்தினால இந்த ஆவிக்குரிய ஓட்டத்தை ஓட முடியாது அவர் கிருப கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்ன பண்ணும் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் அது ஒன்னியோவான் ஒன்று ஒன்பது என்ன சொல்லுது நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கைட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு 
அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் அப்போ அறிக்கை செய்து விட்டுடணும் அறிக்கை செய்து விட்டுடணும் இனிமேல் செய்ய மாட்டாண்டவரேன்னு சொல்லணும் இனிமேல் செய்ய மாட்டாண்டவரேன்னு சொல்லணும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் அடி கொடுக்குறார் ஏன் எனக்கு மாத்திரம் இவ்வளோ அடி அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளை அதனால தான் அடி அமே கர்த்தர் திருப்புறாரு வா என் பக்கம் வந்துரு என் பக்கம் வந்துரு என் பக்கம் வந்துரு அமே ஆமா பார்க்கிறாரு உன்னை பார்க்கிறாரு நீ நீ நல்லா எவ்வளோ கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கோவம் வருது உன் மேலே ஆண்டவருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அட்டி அந்த அடி மீள முடியாது அந்த அடி என்ன பண்ண முடியாது மீள முடியாது ஆண்டவர் அடியை மீள முடியாது அது ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அந்த அடி என்ன பண்ணும் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்புறம் மன்னிப்பு கேட்டு தெரியாத உடனே திரும்பி ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே அதுக்கு தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அவரை பார்த்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் நிலுயா ஆமா அவரை பார்த்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் வாயே கர்த்தரை துதிக்கணும் அமேன் வாய் கர்த்தரை துதிக்கணும் நல்லா துதிக்கணும் தேவனை மகிமைப்படுத்தணும் இதுக்காக தான் கர்த்தர் நம்மளை வச்சிருக்கிறார் இல்லையா இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்கள் என் துதியை ஆனால் உனக்குள்ள பாவம் வச்சு நீ துதிக்காமல் இருக்கிற நீ என்ன பண்ணுற துதிக்காம இருக்க அந்த பர்பஸ் அந்த நோக்கம் நிறைவேறாம போகுது இதனால தேவன் என்ன பண்ணணும் துதிக்கணும் அப்ப நம்மளை தீட்டுப்படுத்த காரியங்கள் இந்த இந்த ஏழாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அதெல்லாம் நீங்க வீட்டில் போய் பாருங்க அதெல்லாம் நம்மளை தீட்டுப்படுத்தும் பொல்லாதவைகளாகிய இவைகள் நம்மளை என்ன பண்ணும் தீட்டுப்படுத்தும் இன்னும் லேவியர் ஆகணும் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுல நிறைய இருக்கு நம்மளை தீட்டுப்படுத்துறது இருபத்தி நாலுல இருந்து முப்பது லேவியர் ஆகும் பதினெட்டு முழுசும் அருவறுப்புகள் இந்த அருவறுப்புகள் நம்மை தீட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு இருக்கு இப்ப இருபத்தி நாலுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் பண்ணிங்க லேவியர் ஆகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் படிங்க இவைகளில் ஒன்றினாலும் உங்களை தீட்டுப்படுத்தாதிருங்க இவைகள் மேல சொன்ன காரியங்கள் மேல சொன்ன காரியங்கள் இவைகளில் ஒன்றினாலும் உங்களை தீட்டுப்படுத்தாதிருங்கள் அது நீங்க வீட்டில் போய் அந்த பதினெட்டாம் அதிகாரம் முழுவதையும் லேவியர் ஆகும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முழுவதையும் பாருங்க அந்த தீட்டான காரியங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறது இவைகளில் ஒன்றினாலும் உங்களை தீட்டுப்படுத்தாதிருங்கள் நான் உங்கள் முன்னின்று துரத்தி விடுகிற ஜன ஜாதிகள் இவைகள் எல்லாவற்றினாலும் தங்களை தீட்டு படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர் இந்த ஜாதிகள் இவைகள் எல்லாவற்றினாலும் தங்களை தீட்டுப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் தீட்டுப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் தேசமும் அதாவது நான் விரட்டின அந்த ஜாதி அவர் தீட்டுப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் தேசமும் என்ன பண்ணிருக்கு தீட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பாவங்களினால தேசம் தீட்டுப்படுகிறது புரியுதுங்களா பாவங்களினாலே தேசம் தீட்டுப்படுகிறது ஆகையால் அதன் அக்கிரமத்தை விசாரிப்பேன் பாத்தீங்களா அக்கிரமத்தினால தேசம் தீட்டுப்படுகிறது கர்த்தர் சொல்றார் அதன் அக்கிரமத்தை விசாரிப்பேன் தேசம் தேசம் தன் குடிகளை கக்கி போடும் ஆமா தேசம் அதான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறார் நீ நிம்மதியா குடியிருக்கணும்னா என் கட்டளைகளை என்ன பண்ணு கை கொள் கட்டளை கை கொள்ளாம பாவம் செய்தோம்னா தேசம் என்ன பண்ணும் நம்மள கக்கி போட்டுரும் நிம்மதி இருக்காது வீடு வீட்டில இருந்து கத்த தூக்கி வேலையே போட்டுருவாரு தேசம் என்ன பண்ணும் தன் குடிகளை கக்கி போடும் இப்ப பாருங்க தேசத்துல இருந்து ஓடி ஓடி வராங்க ஆண்டர் சொன்னது அப்படியேதான் நீ ஒழுங்கா இருந்தீனா தேசத்துல நிம்மதியா கூடியிருக்க பண்ணுவேன் இல்லைன்னா என்ன பண்ணும் தேசம் கக்கி போடும் தேசம் கக்கி போடும் அப்புறம் இந்த அருவறுப்புகளை எல்லாம் உங்களுக்கு முன் இருந்த அந்த தேசத்தின் மனிதர் செய்ததினாலே தேசம் தீட்டாயிற்று தீட்டாயிடுச்சு அருவறுப்பு அருவறுப்பான காரியங்கள் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தும் பைபிள் அருவறுப்புன்னு நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் படிச்சு பாருங்க நிறைய அருவறுப்பு இந்த அருவறுப்புகளை நம்ம செய்தோம்னா அதன் மூலமா தேசம் தீட்டுப்படும் தேசம் தீட்டுப்பட்டதுன்னா 
குடிகளை கருத்து என்ன பண்ணுவார் கக்கி போட்டுருவார் கக்கி போட்டுருவார் வெளியே ஓடணும் ஊரை விட்டு ஓடணும் அந்த மாதிரி நிலமை வந்துடும் அதனால் ஒரு மனுஷனுக்கு பெரிய பாதுகாப்பு என்னென்னா அவன் கர்த்தரோடு இருப்பது கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு நடப்பது கர்த்தருக்கு பிரியமாக வாழ்வது அதுக்கு கிருப அவர் கொடுக்குறாரு நம்மளால் முடியாது அது கிருப என்ன பண்ணுறாரு அவர் கொடுக்குறாரு ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நம்ம கர்த்தருக்கு கொடுத்த அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு நான் உன் வீ நீ உன் வீட்டில் நிம்மதியாக கூடியிருக்கணும்னா எனக்கு பயந்து நட எனக்கு பயப்படாமல் நடந்தீனா வீ தேசத்துலேருந்து கக்கி போடுற மாதிரி வீட்டிலேருந்து என்ன பண்ணுவார் கக்கி போட்டுருவார் எங்கேயாவது வேறு ஒருத்தர் ஓடணும் இந்த வீட்டில் இருக்கவே முடியாது எல்லா ஆண்டோருடைய அருள் ஆண்டோடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தால் தான் நம்ம வீ வீட்டில் இருக்க முடியும் லூயா ஆமாம் சொந்தமாக வீடு வாங்கி வீட்டில் குடியிருக்காதவங்களாம் எனக்கு தெரியும் வீட்டில் குடிக்க குடியிருக்கவே இல்லை அப்படி இறந்து போயிட்டாங்க வீடு வாங்கி வீடு கட்டி குடியிருக்கல இந்த வீட்டில் குடியிருக்கல இதெல்லாம் தேவனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் தான் முடியும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தால் தான் முடியும் அதனுடைய பேசிக் கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம் இதெல்லாம் நான் செய்யக்கூடாது அவங்க செய்யலாம் ஆனால் நான் செய்யக்கூடாது ஏன் செய்யக்கூடாது நான் ஆண்டோருக்கு பயந்து நடக்கணும் அமேன் இதெல்லாம் வந்து நம்மளெல்லாம் பைத்தியம்னு சொல்லுவாங்க இவன் பைத்தியம்னு பைத்தியம் கிடையாது நிச்சயமாக ஆண்டோருக்கு பயந்து நடந்துங்களா நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க பைபிள் கிளியராக சொல்லுது நான் பைபிள் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என் இஷ்டமாக என் சொந்த கருத்து ஒன்றுமே நான் சொல்லலை புரியுதுங்களா எல்லா வேதத்திலிருந்து தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஆமே இது சபைக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற வார்த்தை உனக்கு காதிருந்த கேளு கத்துடைய வார்த்தைக்கு உன்னை ஒப்பு கொடு ஆண்டவருடைய வழியில் நட இன்னைக்கு பிரச்சனையே கத்துடைய பிள்ளைகளை கத்தருக்கு விரோதமாக எழும்பியிருக்கிறாங்க கத்துடைய பிள்ளைங்களை கத்திர மறந்து வாழ்கிறார்கள் அப்போ தேசம் எப்படி நிம்மதியாக இருக்கும் உப்பு நம்மலாம் நம்மளாம் யார் உப்பு உப்பு பாதுகாக்கும் உப்பு என்ன பண்ணும் பாதுகாக்கும் நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்காக பத்து நீதிமான் இருந்தால் அந்த தேசத்தை நான் ரட்சிப்பேன் நான் அழிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு புரியுதுங்களா அப்போ தேசத்துக்கு அழிவு வருதுன்னு சொன்னால் அந்த பத்து நீதிமான் கூட இல்லைன்னு அர்த்தம் கத்துடைய பிள்ளையே உனக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு நீ ஒரு உப்பு நீ ஒரு உப்பு நீ தேசத்துக்கு பாதுகாப்பா இருக்க வேண்டும் நீ தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வர வேண்டும் ஒவ்வொரு கத்துடைய பிள்ளையும் அந்த வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வர வேண்டும் லூயா நம்ம தான் உப்பு நம்ம தான் உப்பு உப்பு எப்போதும் சாப்பாடு எத்தனை ஒரு 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 அழகாக அரிசி போட்டா உங்கள் குடும்பத்துக்கு இல்லை மூணு அழகாக அரிசி போட்டா மூணு அழகாக உப்பு போடலாமா மூணு அழகாக அரிசி மூணு அழகாக உப்பு போட்டா சாப்பாடு சாப்பிட சாப்பிட முடியுமா யாரும் சாப்பிட முடியாது மூணு அழகு அரிசிக்கு ஏமா எவ்வளோம்மா போடணும் எனக்கு தெரியாதுமா மூணு கரண்டி போடலாமா போடக்கூடாது ஒரு கரண்டி கூட போடக்கூடாது இல்லையா அதுதாங்க உப்பு நீங்களும் நானும் அதுதான் புரியுதுங்களா நீங்களும் நானும் அதுதான் தேசத்தின் பாதுகாப்புக்காக ஒரு உப்பு தேவன் உங்களை பார்க்குறாரு இந்த அனகா புத்தர் பார்க்கும்போது தேவன் உங்களை பார்க்குறாரு அனகா புத்தரில் இருக்கிற உங்களை பார்க்குறாரு நீங்களா உப்பு அவருக்காக இருக்கிறீங்க நம்ம நிமித்தமாக தேசத்தை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார் இந்த ஊர் ஆசீர்வதிக்கப்படும் எவ்வளோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஊர் ஆகவே தேவன் ஆசீர்வதிப்பார் உப்பு நீ நீ உப்பு கொஞ்சம் பேர் தான் இங்கே இருக்கிறோம் கொஞ்சம் பேர் தான் நம்ம இருக்கிறோம் 
அதாவது கிறிஸ்தவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க கிறிஸ்தவங்கள்லாம் உப்பு கிடையாது யார் உப்பு கத்திற்கு பயந்து வாழ்ற ஒவ்வொருத்தரும் உப்பு கத்திற்கு பயந்து வாழ்ற ஒவ்வொருவரும் உப்பு உன் மூலமாகத்தான் ஊர் பாதுகாக்கப்படுகிறது உன் மூலமாகத்தான் தேசம் பாதுகாக்கப்படுகிறது எவ்வளவு அருமையா ஆண்டோர் இதெல்லாம் சொல்லிட்டார் பாருங்க அமே ஆகவே தேசம் காக்கப்படுவதற்கு நமக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு உங்களுக்கும் எனக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு என்ன பொறுப்பு ஆண்டோருக்கு பயந்து வாழணும் தேசத்துக்காக ஜெபிக்கணும் நம்ம பாருங்க தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் நம்ம ஊருக்காக ஜெபிக்கிறோம் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காக ஜெபிக்கிறோம் நம்ம முழு இந்தியாக்காக ஜெபிக்கிறோம் அமேன் இது நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை நம்ம தேசத்துக்கு நம்ம தான் ஜெபிக்கணும் நம்ம ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்பாரு நம்ம ஜபத்தை கேட்கிறவர் நம்ம ஆண்டவர் பரிந்து பேசுறவன் இருக்கானான்னு பார்க்கிறாரு நம்ம பரிந்து பேசி ஆண்டவரே எங்க தேசத்தின் மேல் மனம் இறங்கும் லூயா எங்க தேசத்தின் மேல் மனம் இறங்கும் கேட்கும் பொழுது தேசத்தின் மேல் மனம் இறங்குகிறார் தேசத்துக்கு அற்புதம் செய்கிறார் தேசத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார் நம்மளை பார்த்து செய்கிறார் எவ்வளவு நல்ல ஆண்டவர் ஆனால் இன்னைக்கு பிரச்சனை என்னன்னா அந்த உப்பு சாரமற்று போய் கொண்டிருக்கிறது கத்துடைய பிள்ளைகள் இஸ்ரவேலே அப்படின்றாரு யார் இஸ்ரவேல் கத்துடைய பிள்ளைகள் நீங்களும் நானும் தான் இஸ்ரவேலே நீ எனக்கு செவி கொடுத்தால் நலமாயிருக்கும் இஸ்ரவேலே அப்படின்றார் இஸ்ரவேல் எனக்கு செவி கொடுக்கவில்லை இஸ்ரவேல் என்னை எனக்கு பயந்து நடக்கவில்லை இதான் அவனுடைய இயக்கம் ஆகவே கவனமாக இருங்கள் நாம் நம்மை முழுவதுமாக தேவனுக்கு அர்ப்பணித்து தேவனுடைய வழியில் நடக்கணும் அப்ப நம்மளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம் நம்ம ஊரும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் நம்ம தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் நம்முடைய தலைவர்களுக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணும் நம்ம எந்த கட்சியும் கிடையாது தேவன் யார தலைமை பீடத்தில் கொண்டு வர்றாரோ அவங்களுக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்கள தேவன் தான் கொண்டாந்து வச்சிருக்கிறாரு ஆகவே அவங்களுக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணும் ஜபத்தில் தாங்கணும் தேவன் அவங்கள ஆசீர்வதிக்கணும் அவங்களுக்கு வேண்டிய ஞானத்தையும் கிருபையும் பலத்தையும் தந்து நேர்த்தியாய் ஆளுகை செய்ய கத்தரவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் இதெல்லாம் நம்ம பொறுப்பு புரியுதுங்களா இதெல்லாம் நம்ம மேல உழுந்த பொறுப்பு இதெல்லாம் நீங்க செய்யணும் நம்ம செய்யணும் குடும்ப ஜபத்துல ஜபிக்கணும் குடும்பமா ஒவ்வொரு நாளும் சேர்ந்து ஜபிக்கணும் அந்த குடும்ப ஜபத்துல என்ன பண்ணணும் ஆமா நம்ம குடும்பத்துக்காகவும் ஜபிக்கணும் தேசத்துக்காகவும் ஜபிக்கணும் ஆமே ஆண்டவர் நல்லவர் இப்ப தேசத்தை தீட்டுப்படுத்துற காரியங்களை சொன்னேன் நம்மளை தீட்டுப்படுத்துகிற காரியங்கள் பொல்லாத சிந்தனைகள் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ இவைகளெல்லாம் இந்த அறிவுறுப்புகள் என்ன பண்ணும் தேசத்தை தீட்டுப்படும் தேசம் மொத்தம் தீட்டாயிடுச்சுன்னா அதன் குடிகளை என்ன பண்ணும் கக்கி போடும் தேசம் மொத்தம் தீட்டாயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணும் அதன் குடிகள் கக்கி போடப்படும் எல்லாம் வெளியே ஓடணும் ஊரை விட்டு வெளியில் ஓடணும் ஆகவே கர்த்தர் நல்லவர் அமே ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ தீட்டுப்படுத்துகிறவைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் லேவிய ராகமும் அதாவது இந்த பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் லேவிய ராகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்துகிற காரியங்கள் எல்லாம் வெவ்வேறமாக சொல்லியிருக்கு அது நீங்க வீட்டில் போய் படித்து பாருங்க அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ லேவியராகவும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தை பாருங்கள் லேவியராகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் படிங்க அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களை நாடி குறி சொல்லுகிறவர்களே தேடாதிருங்கள் அவர்களாலே தீட்டுப்பட வேண்டாம் நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆமாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அஞ்சனம் பார்க்குறவங்க குறி சொல்கிறவங்க கிட்டலாம் போகக்கூடாது அஞ்சனம் பார்ப்பை நாடி குறி சொல்லை தேடாதிருங்கள் அவர்களாலே தேசம் தீட்டுப்பட வேண்டாம் 
இன்றைக்கி நிறைய கிறிஸ்தவங்க போய் ஜோசியம் பார்க்குறாங்க நிறைய கிறிஸ்தவங்க போய் குருவி இது கிளி ஜோசியம் பார்க்குறாங்க கிளி எடுத்து போடுதான் என்ன பண்ணுது எடுத்து போடுது கரெக்டாக எனக்கு கரெக்டாக எடுத்து போடுது இதெல்லாம் தேவனுக்கு அறுவறுப்பு தேவனுக்கு என்ன பண்ணாது தேவனுக்கு பிடிக்காது அஞ்சு நம்ம பார்க்க கை ஜோசியக்காரங்க சொல் சும்மா உங்கள் கையை காட்டுங்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் கையை காட்டாத புரியுதுங்களா மற்றவங்களாம் கை காட்டி அந்த அக்கா இந்த அக்கா எல்லாம் கை காட்டுவாங்க நீங்கள் அங்கே பக்கத்தில் நிற்பீங்க உங்கள் கையும் காட்டுங்கன்னுவான் புரியுதுங்களா நீங்கள் என்ன சொல்லணும் வேணாம் முதல்ல நீங்கள் அங்கே இருந்ததே தப்பு புரியுதுங்களா வேணாம் என்னை பற்றி எனக்கு தெரியும் நான் நல்லா இருப்பேன் ஏன்னா எங்கள் ஆட்டோர் சொல்லியிருக்கிறார் நான் எப்படி இருப்பேன் நல்லா இருப்பேன் நான் நல்லா இருப்பேன் எங்கள் ஆட்டோர் சொல்லியிருக்கிறார் நான் நல்லா இருப்பேன் லே லூயா அதனால் அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்கள் அவர்கள் தேடி போகிறார் குறி சொல்லுகிறவர்களை தேடி போகாதீங்க அவர்களால் என்ன பண்ணக்கூடாது தீட்டுப்பட வேண்டாம் நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் சவுல் எப்படி அதாவது எல்லா மனுஷனும் ஒரு நாள் சாகணும் சவுல் எப்படி செத்தார்னு பைபிள் மிக தெளிவாக சொல்லுது அது எங்கே இருக்கு யாருக்காவது தெரியுமா சவுல் ராஜா சவுல்னா சவுல் ராஜா சவுல் ராஜா எப்படி செத்தார் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் அவன் அஞ்சனம் பார்க்குறவரையும் குறி சொல்லுகளையும் நாடி அதாவது அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னென்னா அஞ்சனம் பார்க்குறவர்களையும் குறி சொல்லுகிறவர்களையும் நாடி அவன் என்ன பண்ண மாறித்தானோ ஒன்று நாளாகவும் பத்து பதிமூணு பாருங்க போட்டிருக்காங்க பாருங்க ஒன்று நாளாகவும் பத்து பதிமூணு இப்போ படிமா அதை அப்படியே சவுல் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கை கொள்ள ரொம்ப முக்கியம் அது நல்லா கவனிங்க அப்படியே சவுல் கத்துடைய வார்த்தையை கை கொள்ளாமல் கத்தருக்கு செய்த கத்தருக்கு செய்த தன் துரோகத்தின் நிமித்தம் செய்த தன் துரோகத்தின் நிமித்தம் அவன் கர்த்தரை தேடாமல் பாத்தீங்களா அவன் கர்த்தரை தேடாமல் அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களை கேட்கும்படிக்கு அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களை கேட்கும்படி தேடி நிமித்தமும் செத்து போனான் செத்து போனான் கர்த்தரை தேடல கர்த்தரை தேட வேண்டிய கர்த்தருடைய பிள்ளை கர்த்தரை தேடாம அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களையும் குறி சொல்லுகிறவர்களையும் தேடினதினால் என்ன பண்ணா செத்து போனா ஆகவே கவனமாக இருக்க வேண்டும் அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்கள் குறி சொல்லுகளை தேடக்கூடாது அப்படின்னு ஆண்டு சொல்கிறார் ஆகவே ஒரு நாள் எங்கேயும் குறி சொல்கிறவங்க தேடி போகாதீங்க அஞ்சனம் பார்க்குறவங்களை தேடி போகாதீங்க இதெல்லாம் தேவனுக்கு விரோதமான காரியம் உங்களை தீட்டாக்கிடுவீங்க புரியுதுங்களா நீங்கள் உங்களை தீட்டுப்படுத்தி கொள்கிற காரியங்கள் அஞ்சனம் பார்க்குள்ள குறி சொல்களை தேடி போனது இந்த வசனத்தை அதை கூட சேர்த்துக்கோங்க ஒன்று நாளாகமும் பத்தாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் ஓகே ஏ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேயா அடுத்தது தீட்டுப்படுத்துகிற காரியம் எண்ணாகமும் முப்பத்தி ஐந்து எண்ணாகமும் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு எண்ணாகமும் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு படிங்க நீங்கள் இருக்கும் தேசத்தை பரிசுத்த குலைச்சல் ஆக்காதீருங்கள் இந்த இரத்த இரத்தம் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தும் இரத்தம் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தும் என்ன பண்ணும் ரத்தம் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தும் ரத்தம் சிந்தினவுடைய ரத்தத்தினாலே ஒழிய வேறொன்றினாலும் தேசத்தினாலே சிதறுண்ட ரத்தத்துக்காக பாவ நிவர்த்தி இல்லை நீங்கள் குடியிருக்கும் என் வாசஸ்தலமாகிய தேசத்தை தீட்டுப்படுத்த வேண்டாம் கர்த்தராகி நான் இஸ்ரேவேல் புத்திரர் நடுவே வாசம் பண்ணுகிறேன் என்று சொல் என்றார் இஸ்ரேல் புத்திரர் நடுவே வாசம் பண்ணுகிறார் கர்த்தர் கர்த்தராகிய நான் இஸ்ரவேல் புத்திரர் நடுவே வாசம் பண்ணுகிறேன் ஆகவே உங்களுடைய தேசத்தை தீட்டுப்படுத்த வேணாம் எப்படி இரத்தம் சிந்தக்கூடாது இரத்தம் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தும் முன்னாடி இரத்தம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் இரத்தத்தை சிந்தக்கூடாது புரியுதுங்களா இரத்தம் சிந்தனம் யார் இரத்தம் சிந்தனது ஆபேல் அதாவது காய் என்ன பண்ணாங்க ஆபேலுடைய இரத்தத்தை சிந்தினார் 
அந்த ரத்தம் கத்தரை பார்த்து பேசுதான் அந்த ஒரு இதுவரைக்கும் நீங்க விசாரிக்காம இருப்பீங்க காய் நின கொண்டுட்டான் அந்த ஒரே காய் நின கொண்டுட்டான் ஆண்டோஸ் கேட்கிறாரா என்ன செய்தாய் காய் சகோதரனுடைய சத்தம் ரத்தம் என்ன நோக்கி என்ன பண்ணுது கூப்பிடுது அதனால இன்னசென்ட் பிளட் அநியாயமா ரத்தம் என்ன பண்ணக்கூடாது யார் ரத்தத்தையும் சிந்தக்கூடாது நீங்க தப்பிக்கிறதுக்காக இன்னொருத்தனை பலியடாக்கி அவனை என்ன பண்ணக்கூடாது போட்டு தள்ளிடக்கூடாது ரத்தம் இப்ப போட்டு போட்டு அடிக்கிறாங்களே ரோட்ல போட்டு அடிச்சு அவ்வளோ சாவடிச்சிடாங்களே அது ரத்தம் சிந்தப்படுகிறது அதுக்கு எல்லாரும் பதில் சொல்லணும் அதுக்கு எல்லாரும் பதில் சொல்லணும் யுத்தத்தில் செத்தா அது கணக்கு கிடையாது யுத்தம் ஆகவே யுத்தத்தில் போர் செய்து இவங்களும் அவங்களும் சாகுறாங்க அதில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் ஒருத்தனை அடித்து சாவடிச்சா அது என்ன பண்ணுவோம் ரத்தம் ரத்தம் ஆகவே ரத்தம் தேசத்தை ஆமாம் ரத்தம் சிந்தக்கூடாது இது மோசை என்ன பண்ணார் யாருக்கும் தெரியாம அந்த எகிப்தியன் என்ன பண்ணார் தப்புன்னு கொண்டு போட்டு உள்ள போட்டார் முடிஞ்சிட்டார் அந்த ரத்தம் என்ன பண்ணுச்சு அடுத்த நாள் அது அடுத்த வாட்டி வரும்போது ரெண்டு இஸ்ரேலர் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறான் ரெண்டு இஸ்ரேல் சண்டை போட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணார் ஏப்பா சண்டை போடுறேன்னு அந்த ரத்தம் என்ன பண்ணிச்சு ஏப்பா நேற்றுக்கு அவனை போன போச்ச மாதிரி என்ன புதைக்கு வந்திருக்கியா அப்படின்னு கேட்டான் போகிறோம் ஓடிட்டார் ரத்தம் பேசும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்ன பேசுச்சு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியம் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் கூட பேசுச்சு ஆனது மேன்மையானவைகளை பேசுச்சு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியம் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்று பேசினது ஆண்டு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே ரத்தம் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தும் ஓகே அடுத்தது எபிரேயர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு எபிரேயர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு வசனங்கள் அமேன் எபிரேயர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு வசனங்கள் படிங்க யாவரோடும் சமாதானமாய் இருக்கவும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்கவும் நாடுங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை தரிசிப்பதில்லையே பரிசுத்தம் இல்லைனா ஒருத்தரும் கத்தரை தரிசிக்க முடியாது அவனோட பிரச்சனத்தை அதாவது நேரடியாக நம்ம ஆண்டவரை தரிசிக்க முடியும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அவர் பிரசன்னத்தை உணர்றதுக்கே என்ன வேணும் பரிசுத்தரம் நம்ம ஒன்றும் பெரிய பானத்துலேருந்து குதிச்ச பெரிய ஆட்கள் கிடையாது ஆனாலும் உன் இருதயத்தை தேவனுக்கு முன்பாக ஆமாம் ஆண்டவரே என்னை கழுவி சுத்திகரியும் என் பாவங்களை மன்னியும் உங்கள் ரத்தத்தினால என்னை கழுவி சுத்திகரியும் கேட்கும்போது அவர் கழுவி சுத்திகரிக்கிற நீ பரிசுத்தமான மாறுகிறாய் அப்போ பரிசுத்தம் இருந்தால் தான் தேவனுடைய பிரசனத்தை உணர முடியும் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை தரிசிப்பதில்லையே அடுத்த வசனம் ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாத படிக்கும் யாதொரு கசப்பான வேர் முளை தெலும்பி கலக்கம் உண்டாக்குகிறதினால் கலக்கம் உண்டாக்குகிறதினால் அநேக தீட்டுப்படுத்தாத படிக்கும் என்ன சொல்றாங்கன்னா கசப்பான வேர் உனக்குள்ள மொழிஞ்சுனா அது அநேகரை தீட்டுப்படுத்தும் உனக்குள்ள கசப்பான வேர் யாரை பற்றியாவது ஒரு கசப்பான வேர் முளைச்சதுன்னா பாஸ்டரை பற்றி முளைச்சதுன்னு வைங்களேன் உங்களுக்குள்ள பாஸ்டரை பற்றி ஒரு கசப்பான வேர் முளைச்சதுன்னா அது என்ன பண்ணும் உங்களை மாத்திரம் தீட்டுப்படுத்தாது என்ன பண்ணும் அநேகரை தீட்டுப்படும் கசப்பான வேர் வந்தவொடனே என்ன பண்ணுவீங்க வாய் முடிக்காது வாய் என்ன பண்ணும் அப்படியே பரப்பும் நல்லது பரப்பாது நல்லது சீக்கிரமாக போகாது கெட்டது புஷ்குன்னு போயிடும் அப்படி தானே அப்படியே பரப்பும் அப்படியே மொத்தம் தீட்டுப்படும் 
கசப்பான வேர் உனக்குள்ள வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவான் அநேகர் தீட்டு போடுவாங்க நீ மாத்திரம் இல்லை அநேகர் தீட்டு போடுவாங்க அதனால கசப்பான வேர் வரக்கூடாது கசப்பான வேரே வரக்கூடாது ஒரு ஒரு குறை எப்படி இருக்கணும் முன்னாடி வசனம் பார்த்தோம் அன்புள்ளவர்களா இருங்க பர்சுத்தம் உள்ளவர்கள் இருங்க அன்பா நடந்து கொள்ளுங்க கசப்புக்கே இடம் கொடுக்காதீங்க கசப்பு எப்போ வரும் தெரியுமா ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தா அதாவது அதாவது என்னது அதை மன்னிக்காம அதை சேர்த்துக்கிட்டே வந்தா புரியுதுங்களா அதாவது ஒருத்தனை திட்டிட்டு வைங்களா ஒரு ஆளை திட்டிட்டு வைங்களா அப்ப அந்த ஆள் உடனே என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் இது போன கிறிஸ்துமஸ் சமயத்துல தான் ஒரே கஷ்டம் தான் இப்போ திட்டிட்டேன்னு வைங்களேன் அப்போ அந்த ஆள் என்ன பண்ணணும் சரி பார்த்து தான் சொன்னார் அவர் எவ்வளோ டென்ஷனில் இருக்கிறாரு சொன்னார் அப்படின்னு எடுத்து அது மன்னிச்சுட்டா போயிடும் புரியுதுங்களா நானும் இப்போ இந்த தம்பி மாதிரிலாம் இருக்காங்களே என்கிட்ட எவ்வளோ திட்டு வாங்குவாங்க தெரியுமா என்கிட்ட எவ்வளோ திட்டு வாங்குவாங்க அதனால் அப்படி எடுத்துக்கணும் அது எடுக்காம அதை அப்படியே சேர்த்திங்கன்னா அது என்ன ஆயிடும் கசப்பாயிடும் அந்த கசப்பு என்னாயிடும் பரவிடும் பரவிடும் அது பர அதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்தாருங்க அவரை எதிர்க்க ஒரு சேர் இருக்குது அதில் குஷின் போல் இருக்கு புரியுதுங்களா அதில் உட்கார சொன்னேன் இதில் உட்காருங்க அப்படின்னா அவர் இது குஷின் போட்ட சேர்னா பாஸ்டர் உட்கார சேர் அதனால் அதில் உட்காரல அதில் உட்கார அம்மா இதே மாதிரி ஒரு சின்ன சேர் இருந்தது ப்ளூ சேர் அதை எடுத்து இப்படி போட்டுட்டு அதில் உட்காந்தார் நான் சொன்னேன் அது வழிப்பா எல்லோரும் அந்த பக்கம் தான் நடந்து வருவாங்க எங்கள் வீட்டில் இது வழிப்பா எல்லோரும் இப்படி தான் நடந்து வருவாங்க நீ இப்படி வந்து உட்கார்ப்பான் சரி அங்கே வந்து உட்காந்தார் பாருங்கள் எப்பா இங்கே உட்காரக்கூடாது இது எழுந்துச்சின்னா என்ன பண்ணும் தலையிடிச்சிக்கோ இதில் எழுஞ்சி எழுந்துச்சின்னா தலையிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு என்ன அவர் கோவம் வந்துச்சு அவர் என்ன சொன்னார் எங்கேயும் உட்கார வேணான்னு சொல்கிறாரு நான் நிந்துக்கினே பேசுகிறேன்ட்டார் என்ன சொல்லிட்டார் நான் நிந்துக்கினே பேசுகிறேன்ட்டார் எங்கேயுமே உட்கார வேணான்ட்டார் இங்கே உட்காந்து இங்கே நான் உட்கார சொன்ன இடத்துல அவர் உட்காரல என்னார் இந்த பக்கம் சேர் போட்டு உட்காந்தார் அது வழிப்பா அண்ணன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து உட்காந்தார் என்னது இங்கே உட்காராதப்பா அண்ணன் ஏன் தலையிடிச்சுக்கோண்ண அவர் கோவம் வந்துச்சு ஏன் கோவம் வந்துச்சு எங்கேயும் என்ன உட்கார வேணான்றாரு நான் நிந்துக்கிட்டே பேசுகிறேன்னாரு அப்போ எனக்கு இருக்கும் எப்படி இருக்கும் எனக்கு இன்னும் கோவம் தான் வரும் இல்லையா நான் நல்ல தினப்பா சொன்னேன் நீ அங்கே எழுந்துச்சின்னா என்ன பண்ணுவோம் அங்கே இருக்கிற கம்பி கிழிச்சிடும் உன்னை கிழிச்சிட்டா நீ சும்மா போவியா யாரை தான் திட்டுவேன் திட்ட கூட மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் வேற நானும் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அதுக்காக தான் அதெல்லாம் சொன்னேன் ஆகவே இப்படிலாம் இருக்கு புரியுதுங்களா அப்போ அந்த இதை ஒரு க மனசுலேயே வச்சுக்கிட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் கசப்பு என்ன ஆகிடுவோம் அறியாமல் நடக்கிறது அது அறியாமல் நடக்க முடியாது இப்போ நான் உட்காந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அவரும் பிஸி நானும் பிஸி நானும் பிஸி அவரும் பிஸி கிறிஸ்துமஸ் சமயத்தில் புரியுதுங்களா அதனால் உட்காந்து உள்ள வெளிச்ச வியாபாரமாக என்ன பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது அதனால் கசப்பு உள்ளே போகாத பார்த்துக்கோங்க கசப்பு எப்போ வரும் கசப்பு எப்போ வரும் மன்னிக்காமல் இருக்கும்போது தான் கசப்பு வரும் கசப்பு 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 அப்படியே கசப்பு உள்ளே போயிடும் கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் இது வீட்டில் சண்டை இல்லாத வீடு இருக்கா சண்டைன்னா இப்படி இல்லை வாய் சண்டை இல்லாத வீடு இருக்கா வாய் சண்டை இருக்கும் ஆனால் அது என்ன பண்ணோம் சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிடணும் மறைஞ்சிடும் மறைஞ்சிடும் 
அதனால அப்படி அது நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணது நீங்க உள்ள வளர்த்திக்கிட்டே அவர் இப்படி பேசிட்டாரு இப்படி பேசிட்டாரு உள்ள வளர்த்திங்கன்னா கசப்பு போயிடும் அந்த கசப்பு பயங்கரமாக போயிடும் அது உங்களை மாற்றணும் இல்லை எல்லாத்தையும் சீட்டுப்படுத்தும் ஓகே ஆமாம் ஆமாம் ப்ரைசலாட் ஆண்டு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு ஸ்தோத்திரம் கசப்பு போகக்கூடாது கசப்பு சீட்டுப்படுத்தும் ஆமாம் ஸ்தோத்திரம் அதுதான் இப்போ இந்த சீட்டெல்லாம் போனோம்னா ஒன்று யோவான் ஒன்று ஒன்பது நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா நேரத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஏழாவது வசனம் ஒன்று யோவான் ஒன்று ஏழு அவருடைய குமார் நம் அவருடைய நம்முடைய தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை எல்லா பாவத்தையும் நீக்கும் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் ஆமே இப்படி சுத்திகரிக்காமல் இருந்தானா என்ன நிலைமை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்னு இருபத்தி ஏழு வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்னு இருபத்தி ஏழு பாருங்க வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்னு இருபத்தி ஏழு பாருங்க தீட்டுள்ளதும் அருவறுப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதும் ஆகிய ஒன்றும் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அதில் பிரவேசிப்பார்கள் தீட்டு அறுவறுப்பு இதெல்லாம் நடப்பிக்கிறவங்க தீட்டுள்ளது தீட்டு உன் வாழ்க்கையில் இருந்து நான் இப்போ சொன்ன தீட்டு புரியுதுங்களா இந்த தீட்டெல்லாம் உன் வாழ்க்கையில் இருந்தது நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் சிறு தீட்டுள்ளதும் அறுவறுப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதும் ஆகிய ஒன்றும் அதில் பிரவேது பரலோ ராஜ்யத்தில் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அதில் பரலோ ராஜ்யத்தில் உன் வாழ்க்கையில் தீட்டு இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண முடியாது போக முடியாது இப்போ யோசித்து பாருங்கள் இன்னைக்கு சொன்ன இந்த தீட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது அது இருந்ததுன்னா அவர் சமூகத்தில் அறிக்கை செய்து விட்டு விடுங்கள் தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இறக்கம் பெறுவான் அறிக்கை செய்து விட்டு விடுங்க ஆண்டோட இறக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஆண்டோடைய ராஜ்யத்துக்கு போனோம் அதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு வேணும் லே லூயா அப்பா ஆண்டர் நோக்கி பார்ப்போமா ஆண்டர் நோக்கி பார்ப்போம் மழையால் படிட்டு ஆண்டர் நோக்கி பாருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் இருதயத்தில் என்னென்ன தீட்டு இருக்குது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத தீட்டுகள் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க அது தேவ சமூகத்தில் அறிக்கை செய்துங்க அறிக்கை செய்து விட்டு விடுங்க ஆண்டவருடைய கத்திராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் எல்லா பாவத்தையும் நீக்கும் லே லூயா எல்லா பாவங்களையும் கத்த நீக்குவார் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் கழுவுங்கப்பா உங்கள் ரத்தத்தினால் என்னை கழுவி என்னை சுத்திகரிங்கப்பா எந்தெந்த தேவனுக்கு பிரியமில்லாத என் சிந்தனைகளினால நான் வீணராகிறேன்ப்பா என்னை மன்னிங்க நான் துதிக்காமல் இருக்கிறேன்ப்பா நான் இன்னும் நல்லா துதிக்க எனக்கு கிருப தாங்க ஆண்டு நோக்கி பாருங்கள் சொல்லுங்கள் 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 ஆனால் நம்ம குறி சொல்கிறவங்க ஆனால் அஞ்சனம் பார்க்குறவங்க இவங்களெல்லாம் தேடி போனப்பா என்னை மன்னிங்க கேளுங்க 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 ஒரு மாற்றம் உண்டாகும் நம்ம தான் தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறது 